ഹരിസിലിനോട് ഞാൻ ഇന്ന് ഹരിസിലിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണല്ലോ ഇതുവരെ എന്താണ് അതായത് ഞാൻ ഹരിശ്രീയിൽ ട്രൂപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സ്കിൽടെക്ക് പഠിക്കേണ്ടല്ല ദിലീപിന് ഒരു കൂട്ടുകാരനല്ലേ സ്കിൽടെക്ക് പഠിക്കുന്ന പഠിച്ചിരുന്നത് ദേശത്തുള്ള അത് അവൻ എന്നോട് ആ ജയൻ വെള്ളായും കൂടെ ജയൻ അല്ല ആ കാലഘട്ടം എപ്പോഴും കൂട്ടുകാരൻ തന്നെ അവൻ ആണല്ലേ പിന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനല്ല അപ്പൊ ഈ സ്കിൽടെക്കിൽ നിൽക്കണ പഠിക്കണ സമയത്താണ് ഞാൻ കരിശ്രീല് അപ്പൊ സ്കിൽടെക്ക് ചെന്ന് ചേർന്നപ്പോ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞേ എല്ലാരും നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞ് നാളെ വരുമ്പോ ഈ താടി ഇതൊക്കെ ജോർജിന് താടി താടി പഠിച്ചിട്ട് വന്നു തോന്നി വീട്ടിൽ നിന്ന് തലവഞ്ഞ് ആലോചിച്ച് ഈ താടി പോണ്ടിരിക്കാൻ എന്താ വഴി ഈ താടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ ഒരു ഇതുള്ളു പിറ്റോസിന് പിറ്റോസിന് ഞാൻ ഒന്ന് ഓണ പറഞ്ഞു സാറിനോട് സാറേ ഞാൻ സ്കിൽ ഹരിശ്രീ ട്രൂപ്പിലൊരു പരേഡിലൊരു ഒരു അംഗമാണ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് വേണം എനിക്ക് ഈ ഫീസ് തരാനായിട്ട് കാരണം താടി പറയും പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് ഇവിടെ ഹരിശ്രീയില് ഒരു യൂണിറ്റിയാണ് മൂന്ന് പേർക്ക് താടി മൂന്ന് പേർക്ക് താടിയില്ല സിദ്ദിഖ് ലാ സിദ്ദിഖ് ലാലേട്ടൻ എനിക്ക് അശോകനി മൂന്ന് പേർക്ക് ഒരു സൈഡിൽ താടി ഒരു സൈഡിൽ താടി ഇല്ലാത്ത മൂന്ന് പേര് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പരേഡിൻ്റെ ഇത് സാർ ദയവ് ചെയ്ത് താടി കളയാൻ പറയുന്നു ആ ജോർജ് മാത്രം താടി വെച്ചോ ബാക്കി എല്ലാവരും താടി പഠിച്ചിട്ട് വരാൻ വന്നു ഓക്കെ സന്തോഷമായി പിറ്റേ ദിവസം പ്രിൻസിപ്പൾ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾ വിളിക്കാണ് ഹലോ ഹരീന്ദ്രൻ അല്ലേ അതെ നിങ്ങളുടെ അവിടെ ട്രൂപ്പിൽ ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ 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 ജോർജ് ഉണ്ടല്ലേ ആ ജോർജിന് താടി മസ്റ്റ് ആണോ ജോർജിയ മസ്റ്റ് അല്ല പിന്നെയാണോ താടി ഇവിടെ സിദ്ദിഖിലാലി എന്നെ പറയുന്നത് കരിശ്രീ അശോകൻ അങ്ങനെ ദിലീപ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഹരിച്ചേട്ടൻ നമ്മള് എനിക്കൊരു ഒരുപാട് തമാശകൾ പണ്ട് ജോർജിന്റെ എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കഷൻ പിടിച്ചിരുത്തിയാൽ കിട്ടില്ല അല്ലപ്പോ അല്ലാതെ ഇവന്റെ ലൈഫിൽ ഇവൻ ഉണ്ടാക്കില്ല കാരണം ഒരു തവണ നമ്മള് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് ഹരിശ്രീല കിടക്കണേ അപ്പൊ സ്റ്റുഡിയോ ഇതുപോലൊക്കെ ഉണ്ട് രാത്രി ഞങ്ങൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ വന്ന് ഓടി വന്ന് കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലം നോക്കും കാരണം സ്റ്റുഡിയോക്കകത്ത് ഓരോ കാരണം രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണിക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് ആറ് മണിക്ക് ബസ് കിട്ടുള്ളൂ വീട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് കാരണം എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ നോക്കും സ്റ്റുഡിയോക്കകത്ത് ഇവനെ കോടി വന്നിട്ട് കയറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ തലയണ വെക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കണ കൊങ്കോട്ടമ്മൊക്കെ ആയിരിക്കും മറിച്ചിട്ടൊക്കെ അതിൽ വിട്ടുകൾക്ക് ഞാനൊരു സിങ്ങനെ നോക്കുക എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പില്ലോ പോലെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലാണ് ഒരു സുഖം കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാ നിങ്ങൾ തല വെക്കണോ ആടാ രണ്ടര മണിക്കൂർ മാംഗ്ലൂർ വൈലിട്ട് പോയി തല വെച്ച ഞാൻ അന്നൊരു ചവിട്ട് ഔട്ടിയെങ്കിലും അങ്ങനെ ആ തമാശ നമ്മൾ സിനിമയിൽ വരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവരോട് റിയൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ജോർജ് ജോർജ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണു ഞാൻ അപ്പച്ചനെ സഹായിച്ചു അപ്പച്ചൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പച്ച വെറുതെ കിടക്കാതെ നമ്മള് മിമിക്രിക്കാര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാ അങ്ങനെ തമാശ തമാശ പക്ഷെ ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല ഞാനൊരു വല്ലാത്തൊരു തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നും അത് ഭയങ്കര ടോക്കൾ ഒരു തമാശയാണ് പുറത്താൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല കഴിവുള്ള ഒരാളോടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിന്റെ നാരായണ കുടിച്ചേട്ടൻ കലാഭവൻ നാരായണ കുടിച്ചേട്ടൻ നാരായണ കുടിച്ചേട്ടൻ അഭിനയിക്കാൻ വന്നു ലൊക്കേഷനിൽ അപ്പൊ അഭിനയിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ബ്രേക്ക് ടൈമായി പുള്ളിയുടെ ഷോട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല പുള്ളി മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിക്കുന്നേ ഭക്ഷണം കഴിക്കേ എനിക്ക് വർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് അവൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കഴിവ് മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് വേഗം കഴിക്കി വേറെ വല്ലൊരു തല്ലു കൊല്ലും പക്ഷെ പുള്ളി ചിരിച്ചു പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മള് കൂടുതൽ ഷോ പോകുമ്പോ പോലും കൂടുതൽ മിംക്രിക്കാർ വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് എന്തും പറയാം നമ്മള് സിനിമയിൽ വന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ അത്രയും ബഹുമാനിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ എന്റെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഫിലിം ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അത് തെറ്റാട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത എന്ന്